Many people think that the next world war will be caused by a shortage of water. Do not you? In Chile, the 77% of the sewage and liquid industrial waste are treated. So there is a daily discharge of 1.1 million cubic meters that are not treated, representing a water treatment plant installation market of over $1.5 billion and $250 million in our operation for these plants. The international market in water treatment plant installation only in areas not served is over $1,000 billion. In countries like China and India, less than the 3% of the sewage is treated. It makes sense that the technology most used for sewage treatment generates strong pollutants that end filling landfills? It is a sustainable solution over the time? Well, I think it's time to become aware. My name is Matthias Siegren. I am the CEO of Biofiltro, a venture that born from a technology developed in Chile for wastewater treatment using the modern nature. Through earthworm, we purify the water and we return it to the earth in a clean condition for use it as irrigation, industrial purpose, or potable if we need. Recently, Biofiltro won the Green Startup Competition in Chile, run by the UDD Ventures, a local business accelerator which is part of Universidad del Desarrollo and Fundación Chile. Also, we won the Startup Chile program run by the Ministry of Economy of Chile for high impact ventures. My dream is to bring the Biofiltro solution to all the world and to make a special effort in undeveloped country with deficit of sanitation in order to improve the quality of life of a billion of people that today don't have this basic service and to make it through a system that is completely friendly with the environment. Esto es un biofiltro, una especie de piscina llena de acerrín donde llega el agua contaminada para luego salir limpia y apta para el riego. ¿Se imagina cómo? Con la ayuda de estas lombrices. El biofiltro funciona como un colador que procesa la materia orgánica que trae el agua servida mediante la acción de las lombrices. Aquí comienza el camino que recorre el residuo líquido al salir de la industria hasta convertirse en agua limpia y apta para el riego. En la primera etapa el agua llega a la superficie del biofiltro donde es asperjada por unos regadores. Toda esta superficie está repleta de acerrín lombrices y bacterias. En esta capa queda retenida la materia orgánica que trae el agua, convirtiéndose en un festín para las lombrices. Cuando se la comen, la materia se oxida en su intestino. De esta forma, una parte menor de dicha materia pasa a constituir la masa corporal de las lombrices y otra, mucho mayor, se convierte en sus deposiciones, más conocidas como humus de lombriz lo que posteriormente servirá como abono agrícola. El líquido filtrado pasa al estrato siguiente, formado por piedras grandes que siguen colando el agua que escurre, para salir finalmente limpia. Desde septiembre del 2005 nosotros hemos construido lo que se llama un biofiltro. Al ser biológico tenemos la ausencia de químicos, eh, lo que provoca un costo operacional altísimo. Eh, otra ventaja es no tenemos producción de lodos. Al cabo de un año y medio de operación vamos a poder eh, vender humus, que es un producto secundario que producen eh, las lombrices, lo que nos va a devolver de alguna manera también eh, nuestra, parte de nuestra inversión. Finally, we thank for giving us the possibility for that participate from Chile in the Global Idea competition in Silicon Valley. We are a small country, so we know that the ideas that come from there have a global reach. 
if we want to achieve high impact. We believe that Biofiltro is a globally scalable model which could, which could dramatically change the way that the wastewater is treated, providing a clean, sustainable and bio-friendly solution. Thank you very much.